ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஆச்சு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நான் வீட்டிலேருந்து கிளம்பும்போது ஃபோர் தேர்ட்டி இருந்துச்சு இப்போ நம்ம மதுரை போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ நான் காரில் தான் ட்ராவல் பண்ணுறேன் நிறைய வ்ளாக்ஸ் நிறைய ஷாப்பிங் வீடியோஸ் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஏன்னா ஒன் டே ட்ரிப் தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மேக்ஸிமம் நான் ஒரு நாளே நான் வந்து ரிட்டன் ஆகிறதுக்கு தான் பார்ப்பேன் ஏன்னா எனக்கு பாப்பா இருக்காங்க வீட்டில் லக்ஷனாக இருக்காங்க ஸோ தனியாக விட்டுட்டு இருக்க முடியாது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பாப்பம்பட்டி பிரிவில் இருக்கேன் நான் உங்களுக்கு பேக் கேமரா காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் பாப்பம்பட்டி பிரிவில் இருக்கேன் நான் எந்த ரூட்டில் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க ஸோ பை கார் போகிறவங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு ரூட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டேன் ஹஸ்பண்ட் தான் இப்போது வந்து டீ குடிக்கிறதுக்காக போயிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக தெரியும் பஸ்ஸில் போனால் எந்த ரூட்டில் போகலாம் அண்ட் சாரி எந்த பஸ்ஸில் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் காரில் போனால் எந்த ரூட்டில் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் வந்து ஷாப்பிங் வீடியோஸ் எடுக்கிறதுக்கும் அண்ட் ஒரு சில வ்ளாக்ஸ் எடுக்கிறதுக்கும் தான் நான் வந்து ம மதுரைக்கு போகிறேன் என்ன சொல்கிறது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கூட சொல்லலாம் நம்ம கோயம்புத்தூர்லேருந்து தாண்டி வேறு ஊருங்களுக்கெல்லாம் போய் எடுக்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக வரப்போகிற வ்ளாக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் வ்ளாக்ஸ் எல்லாமே வரப்போகுது என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் இடையில இடையில பேசுகிறேன் கோயம்புத்தூர்லேருந்து உங்களுக்கு கார் ரூட் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் எந்த வழியில் போனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோயம்புத்தூரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி பல்லடம் தாராபுரம் ஒட்டன்சத்திரம் மதுரை இந்த மாதிரி போனேங்க இது ரோட் பார்த்திங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங் கிளம்புனால ரொம்பவே ஸ்மூதாக போச்சு ட்ராவலிங் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மதுரை வந்தாச்சு உங்களுக்கு கோபுர தரிசனம் கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ரொம்ப காத்தா இருக்குது ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்காக ஹோட்டலில் திருப்பதி ரெசிடென்சியில் வந்து நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ கோயிலுக்கு தான் போக போகிறோம் ரிஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு உள்ளே எப்படி இருக்குது தரிசனம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கோயில் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சுற்றி காட்டுறேன் இப்போ நான் தங்கியிருக்கிற ஹோட்டலுக்கும் கோவிலுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வாக் தாங்க அதுவும் இந்த ஹோட்டலில் இருக்கிற ரூப் டாப் ரூமில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கோபுர தரிசனம் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து கண்குள்ளா காட்சியாக இருந்தது அவ்வளோ அழகாக இருந்ததுங்க பார்க்குறதுக்கு தங்க கோபுரம்லாம் அவ்வளோ அழகாக தெரிஞ்சது கோவிலுக்குள்ளே நம்ம போனாவே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக ஒரு ஓட்ட வழியாக தான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த டெரஸில் நின்று பார்க்கும்போது ஃபுல் வியூ அப்படியே கிடைச்சிது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா புது மண்டபத்துக்கு வந்திருக்கோம் இங்கே தான் ஷாப்பிங் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் என்னென்னலாம் ஐட்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே நான் போனது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிராஸ் ஐட்டம்ஸ் இருக்கிற ஷாப்புக்கு தான் போனேன் ஏன்னா நான் குட்டி குட்டி பித்தில சாமான்ல இருக்கிற இந்த குக்வேர் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தேடிட்டு இருந்தேன் கோயம்புத்தூர்ல எனக்கு நிறைய ஷாப்ல எனக்கு கிடைக்கல ஸோ இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்க்க போனேங்க ஒரு ஷாப்ல எனக்கு கிடைச்சது அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே கிடைக்கல எல்லா ஷாப்லயுமே மேக்சிமம் விளக்கு பாத்திர வகைகள் அந்த மாதிரி தான் வச்சிருந்தாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விளக்கு டிசைன்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க எல்லா ஷாப்லயுமே மேக்சிமம் ஒரே மாதிரி விளக்கு டிசைன் இருந்துச்சுங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த பாலாஜி ஸ்டோர்ஸ் பாத்திர வியாபாரம் கடையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி சாமான் எல்லாமே இருந்தது பிராஸில் ரொம்ப அழகாக இருந்ததுங்க நீங்கள் இந்த ஏதாவது மினிச்சர் குக்கிங் சேனல் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் விண்டேஜ் ஸ்டைலில் இருந்தது டைனிங் டேபிள் கேஸ் அப்புறம் வந்து ஸ்டவ் அப்படி இருந்தது குக்கர் இருந்ததுங்க அப்புறம் தண்ணி அடிக்கிற பம்ப் இருந்தது அழகழகாக இருந்தது நான் எதுக்குமே ரேட் கேட்கலங்க எல்லாமே ஒன்று ஒரு ஒரு விதத்தில் இருந்தது எல்லாமே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சில் இருந்தது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் வந்து என்ன சொல்கிறது பெரிய சைஸ் அதாவது நிறைய பாத்திரம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜக் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரேட் சரியா தெரியல அந்த மாதிரி தான் சொன்னாங்க மேக்சிமம் எல்லாமே ஃபோர் ஹண்ட்ரட்க்கு மேல தான் இருந்தது அதெல்லாமே பார்க்க செம கியூட்டா இருந்ததுங்க ஆனா ரேட் பாத்தீங்கன்னா நான் எதுக்கும் கேட்க கிடையாது ஜஸ்ட் ரேண்டமா நான் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருந்தேன் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குன்னு இதை விட அதிகமான ஐட்டம்ஸ் கூட வச்சிருந்தாங்க பார்க்க செம கியூட்டா இருந்தது ஹெலிகாப்டர்ஸ் இருந்தது அப்புறம் மாட்டு வண்டி ஆட்டோ ரிக்ஷா அந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சிருந்தாங்க ஒரு சில ஷாப்ல தான் இருந்தது நான் வந்து போன உடனே கேட்டது இந்த பாத்திர கடைகளை பார்க்கும்போது கேட்டது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி
அந்த ரோவே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லுமே பிராஸ் ஐட்டம்ஸ் தான் வச்சுருந்தாங்க அதாவது ஒரு என்ன சொல்கிறது த்ரீ ரோஸ் மாதிரி இருந்தது சென்டர் ஃபுல்லுமே பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிள்ஸ் அப்புறம் கிளாத்ஸ் அப்புறம் அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ் அந்த மாதிரி வச்சுருந்தாங்க லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பித்தளை பாத்திர வகைகள் எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க ரைட் சைடில் ஃபுல்லுமே பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு பாத்திர வகைகள் அந்த மாதிரி வச்சுருந்தாங்க ஸோ மேக்ஸிமம் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த தாத்தா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யாரோ வந்து பித்தளை பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு கையிலே வந்து பேர் பதிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்களான்னு கூட தெரியாது எல்லாமே மிஷின் வச்சு பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பேரெல்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸோ தாத்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கையிலேயே வந்து அடிச்சுட்டு இருந்தார் பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது அண்டு வெளியிலையும் கோவிலுக்கு வெளியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மண்டபத்துக்கு வெளியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிராஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நிறைய ஸ்டால்ஸ் மாதிரி போட்டு வச்சுருந்தாங்க சின்ன சின்னதாக கடைகள் எல்லாமே இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சின்ன பிளேட்ஸ் அப்புறம் சின்ன சின்ன சாமான அப்புறம் சாமி சிலைகள் எல்லாமே வெளியிலையும் கிடைக்குதுங்க இப்போ இந்த புது மண்டபத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வழியாக பி பிரிக்கலாங்க அதாவது ஒரு சைடில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பித்தளை பாத்திர வகைகள் இருக்குது இன்னொரு சைடில் இரும்பு பாத்திரம் இருக்கும் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த ரன்னிங் மெட்டீரியல்ஸ் அப்புறம் கண்ணாடி வளையல் த்ரெட் பேங்கிள்ஸ் அதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சென்டர் போர்ஷனில் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் இந்த இந்த மாதிரி டெய்லரிங் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நிறைய இருக்குது மேக்ஸிமம் எல்லா ஷாப்ஸ்லேயுமே இருக்குது எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க ஒரு மீட்டர் டென் ருபீஸ்லேருந்து அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பேட்ச் ஒர்க்ஸ் அப்புறம் லேஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா டென் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மார்க்கெட் வெளியில் மார்க்கெட் வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கு நிறைய வந்து ஷாப் பண்ணால் கொஞ்சம் லிஸ்ஸும் பண்ணி கொடுக்குறாங்க டேசல்ஸ் எல்லாமே கூட நிறைய ஷாப்ஸில் புதுசு புதுசாக இப்போ என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாமே கூட இந்த மாதிரி ஷாப்ஸில் இருந்தது அப்புறம் கண்ணாடி வளையல்கள் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இங்கே தாராளமாக வந்து பார்க்கலாங்க நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கு சாமிக்கு தேவையான அர அலங்கார பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுருக்காங்க ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக தான் இருக்குது சாமிக்கு க்ரீடம் புடவை அப்புறம் வந்து நீங்கள் கம்பு வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சி பெரம்பு கம்பு எல்லாம் வாங்கணும்னு நினைச்சிங்க ஒர்க்கிங் ஸ்டிக் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய டிசைன்ஸ் கூட இருக்கு ப்ரைஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பரவாயில்லாமே இருக்குங்க அப்புறம் வந்து நிறைய த்ரெட் பேங்கிள்ஸ் ஸ்டோன் பேங்கிள்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருந்தது குவாலிட்டி வந்து ஃபைன் குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பர்னு சொல்ல முடியாது ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்ததுங்க அப்புறம் நிறைய இந்த மாதிரி இமிடேஷன் ஜுவல்ரிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருந்தது இயரிங்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குங்க ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி டிசைனுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்புறம் பேர்ல் ஒர்க் பண்ண என்ன சொல்கிறது டேசல்ஸ் அப்புறம் வந்து லேஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஷாப்ஸில் நான் பார்த்தேன் பெரிய ஷாப்ஸில் கூட அந்த மாதிரி கிடையாது இவங்க கிட்டே நிறைய வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பேங்கிள்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கூட இங்கே வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்புறம் இந்த மாதிரி மரப்பாச்சி பொம்மைகள் அப்புறம் உடன் டாய்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா லிமிட்டடாக ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு கடைகளில் வச்சுருக்காங்க ரொம்ப அதிகமாக கிடையாது இருக்கிறதும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக அழகாக டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுருக்காங்க பார்க்குறக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்ததுங்க இப்போ கோவில் போன டைமிங் நான் சொல்கிறேங்க இப்போ டைமிங் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மதுரைக்கு ரீச் ஆனது பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி நைன் ஓ கிளாக் வந்து மதுரைக்கு ரீச் ஆனேன் ரீச் ஆனதும் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் தான் கோவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ நான் உடனே வந்து கோவிலுக்கு போக முடியல எனக்கு மதுரையில் கொஞ்சம் வேலை இருந்தது அதை முடிச்சுட்டு நான் போகணுன்னு நினச்சா கூட பன்னெண்டு மணிக்கு வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் நான் போன டைமிங் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஓ கிளாக் ஃபோர் ஓ கிளாக் தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபோர் ஓ கிளாக் போனேங்க நான் நினச்சது வந்து ஓரளவுக்கு கூட கூட்டம் இருக்கணும் பட் ரொம்ப கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது ஸ்பெஷல் தர்ஷனுக்கு வந்து நாங்கள் டிக்கெட்ஸ் வாங்கிட்டு போனோம் அந்த டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ங்க மீனாட்சி அம்மனை பார்க்குறதுக்கு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அண்ட் சிவனை பார்க்குறதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து உள்ளே கவுண்டருக்குள்ளே போயிட்டும் கூட நமக்கு வேணும்னா அப்படி வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் மீனாட்சி அம்மன் பார்க்குறதுக்கு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உள்ளே போய் கூட நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து போகணுமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே அங்கே வந்து பே பண்ணி தான் நம்ம போக வேண்டியதாக இருக்குது அண்ட் வந்து லைன் தான் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிரித்து விட்டுருக்காங்க நிறைய இடத்துல வந்து தண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே ரொம்ப
நிறைய ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது நிறைய ரெஸ்டரண்ட்ஸ் இருக்குது ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ் இருக்குது ஜிகர் தண்டா இருக்குங்க அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து போனால் கண்டிப்பாக எல்லாமே ட்ரை பண்ணணும் அண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆம்பியன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் வரைக்கும் தான் நமக்கு ஆட்டோ டூ வீலராக இருக்கட்டும் ஃபோர் வீலர் எதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா வரைக்கும் தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க உள்ளே வந்து கேமரா ஃபோ மொபைல் ஃபோன்ஸ் எதுவுமே அலோட் கிடையாது அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து ரூம்ஸில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா உங்களோட காரில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் போகும்போது கோவிலில் வந்து தனியாக லாக்கரோ அது எப்படியுமே கிடையாது நம்ம அப்படியே வந்து எல்லார் மாதிரி இப்படி வச்சுட்டு போயிடணும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ நீங்கள் வந்து மொபைல் ஃபோன்ஸ் கேமராலாம் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா சேஃபான பிளேஸில் உங்கள் காரில் நீங்கள் வச்சுட்டு போயிருங்க ஸ்லிப்பர் கூட நீங்கள் மேக்ஸிமம் உங்களோட ஓன் பிளேஸில் நீங்கள் வந்து விட்டுட்டு போயிட்டிங்கன்னா நல்லது ஏன்னா நம்ம காமனாக ஒரு இடத்துல தான் வந்து இதெல்லாமே வைக்கணும் மொபைல் ஃபோன்ஸ் சார்ஜர்ஸ் எதுவுமே அலோட் கிடையாது ஸோ அது நல்லது போய் பீஸ்ஃபுல்லாக வந்து நம்ம சாமி கும்பிட்டுட்டு வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தாங்க இருக்குது கோவில் தர்ஷன் முடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து நீங்கள் அப்படியே ஷாப்பிங் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அந்த ஏரியாவும் ஃபுல்லுமே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஷாப்பிங் ஏரியாஸ் இருக்குது மேக்ஸிமம் அங்கே பாத்திர வகைகள் நிறைய வச்சுருக்காங்க நிறைய வந்து இமிட்டேஷன் ஜுவல்லரிஸ் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே கோவில் சுற்றி இருக்குது மதுரையே வந்து ஷாப்பிங் ஏரியான்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது டைம் தான் பத்தலை ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து ஒரு கேஷுவலான மதுரை புது மண்டபம் பிளாக் அண்ட் நீங்கள் இதை பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா அப்படி ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த வீடியோவை நீங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் நான் உங்களை பார்க்குறேன் தேங்க்ஸ் 